El día de hoy hablaremos sobre nuestro pingüino favorito, aquel entrañable personaje que fue uno de los más relevantes de la segunda entrega de la saga, que si bien no tuvo un rol protagónico, la perfecta manera en cómo involucraron su participación a la trama le ha valido ser uno de los personajes más vigentes de la franquicia. Y a pesar de que han pasado poco más de dos décadas desde que lo conocimos, sigue prevaleciendo bastante para los fans, al mismo nivel que Woody, Boss, Jesse, Rex, Sam o Slinky. Soy Eduardo BZ y les doy la bienvenida a un nuevo video. Originalmente, el personaje iba a aparecer desde la primera película. Por finales de los 80s y principios de los 90s, las personas de Pixar ideaban personajes variados, ya sea para algún cortometraje o en algún comercial de alguna empresa que contrataba al estudio para animar sus publicidades. Por ese entonces se les ocurrió el personaje de Wheezy, un pingüino que tendría la peculiaridad de ser asmático pero no llegó a participar en nada. Cuando comenzaron a trabajar en Toy Story, sintieron que era la oportunidad ideal para finalmente utilizarlo, pero de nuevo quedaría descartado al existir una sobrecarga de personajes y al no haber la forma ideal de unir su participación con la historia. A pesar de que el pingüino no apareció en la cinta, sí es mencionado por Woody y Buzz cuando son entrevistados por John Colhane para promocionar la película. Woody, Buzz, thanks for talking to us today. Thanks for having us. Uh, can I just say a quick hello to our friend Wheezy? He's an asthmatic squeeze toy with a heart of gold. We're all rooting for you, Wheeze. We know a donor whistle will show up soon. Yeah, hang in there, Wheezy. Una vez que la película se convirtió en un rotundo éxito y se veía fructífero trabajar en una secuela, la aparición de Wheezy en ella sería de las primeras cosas en las que empezaron a trabajar like over two million dust particles on this shelf. Oh, I tried squeaking, but I'm still broken. Joe Ramft is not only our story supervisor, but he is the voice of Wheezy. Wheezy, the character itself, is actually an idea we had in 91, two years before we really had the script going for Toy Story. Um, we always just loved this asthmatic squeeze toy thing, and we actually celebrated when we thought of putting him in this movie. We're yeah, like, we Yay, said, we, we, need a toy, we need a toy on the shelf that Woody could find at this long lost. And we all looked at each other and went, Wheezy! That was like an old, He's like an old friend, <laughs> yeah. It just is it's hilarious. Gracias a que en 2019 se colocó en Toy Story Land una caja gigante del personaje, logramos descubrir que en la ficción de la historia, el personaje fue comprado en Al's Toy Barn y que a la vez en esta tienda vendían varias figuras iguales. Después de lo ocurrido en la primera película, la mamá de Andy compró uno de estos pingüinos de vinil para Molly. Pero después de unos días, como la pequeña niña no se sintió tan interesada por ese pingüino, Andy lo tomó como suyo y lo haría un incorporado a sus juegos hasta que ocurrió un incidente donde se perforó el interior de su boca, haciendo que ya no pudiera ser su principal función. Debido a que Wheezy no tenía un silbato incluido como lo suelen tener la mayoría de figuras de este tipo, la mamá de Andy no vio una manera fácil de arreglarlo y entonces lo colocó hasta arriba de las repisas, durando varios meses ahí lo cual prueba que Andy no quería tanto a Wheezy, pues se olvidó por completo de él durante meses, dejando que se fuera empolvando hasta que Woody lo descubrió. La mamá de Andy ya tenía bastante planeado qué cosas iba a vender en la venta de jardín, así que en un segundo dado fue directamente tras de Wheezy, pero mientras Woody pudiera hacer algo, eso no ocurriría. El costo de ese rescate 
fue que el comisario cayera en manos de Al McWiggen. Estando de vuelta en la habitación de Andy, Wheezy pudo salir del problema que tanto lo afligía, gracias a la ayuda del señor tiburón, recuperando poco a poco su autoestima, convirtiéndose en todo un galán seductor al final de la película. La metáfora de este pingüino fue el renacimiento interno que puede experimentar una persona al hacerle frente a una crisis que impide que exponga su máximo potencial. Después de lo ocurrido en Toy Story 2, Andy procuraría nuevamente a Wheezy, haciéndolo aún más participativo en sus juegos, quizás gracias a influencias indirectas de Woody y Buzz. Este simpático personaje sería de los que poco a poco vio a Andy crecer, hasta que llegó la hora de despedirse de todos. Woody hizo en su momento lo que a su alcance podía hacer, pero llegó un punto donde ya no pudo hacer nada. Si era Andy quien decidía cuál iba a ser el destino de cada integrante, el comisario ya no tenía de otra más que aceptarlo. Debido a que los altos mandos de Pixar aman a sus más grandes fanáticos, no quisieron dejarnos con el deseo de volver a ver a nuestro pingüino. Así que en el cortometraje de Out lo pudimos apreciar. Porque claro, el principal atractivo de este corto no fue que haya sido el primero con temática homosexual de Pixar, sino la aparición de Wheezy por supuesto. Lo malo es la animación del corto y no porque la animación bidimensional sea mala, sino que para algo así debieron utilizar la animación tridimensional de Toy Story. Aunque no se deja muy en claro si es exactamente la misma figura que tuvo Andy o uno de los muchos que se vendieron en la juguetería de Al. A lo largo de los años se fabricaron varias figuras del personaje, donde por mucho tiempo las más solicitadas fueron estas dos. En 1999, la compañía japonesa Tommy, conocida hoy en día como Takara Tommy, diseñó y mandó a fabricar a China una figura de Wheezy, la cual tuvo una versión internacional y una versión exclusiva para Japón. En cuanto a la primera, estuvo destinada para venderse en las tiendas Disney Store, esta figura también es conocida como Wheezy Disney on Ice, debido a que en los espectáculos de Disney sobre hielo de ese entonces, esta figura fue una de las mercancías vendidas en el evento. Unos años después, como por el 2003 o 2004, se lanzó otra edición de esta figura exclusiva para Japón, esta vez con la temática de Toy Story and Beyond. Basta con verlo a simple vista, para darse cuenta que no es una réplica exacta de la película, pero por muchos años es lo más parecido que existió, ocasionando que de pronto su precio se elevara de forma colosal, preocupando que se deba pagar tanto dinero por una figurita de vinil. Llama la atención de esta figura que el personaje se ha ilustrado con cara de sarcasmo, siendo que en la película el personaje no tiene esa personalidad y sobre todo que formó parte de Los Juguetes Modelos, fotografiados por Tommy en 2001. Y la otra figura del personaje es prácticamente un accesorio de un muñeco de Woody de Hasbro. Más increíbles, los has visto volar, has peleado a su lado y ahora trae nuevas y emocionantes aventuras. Diviértete con Jesse, apaga cualquier incendio con Woody Bombero al rescate y salva el universo con Boss Lightyear Rafa Galácer. Ve al infinito y más allá con los nuevos Woody Bombero al rescate, Boss Lightyear Rafa Galácer y Jesse de Hasbro. Aquí Hasbro imaginó que uno de los juegos de Andy consistía en que Wheezy quedó atrapado en un edificio en llamas, por lo cual Woody se convierte en un bombero del oeste y lo rescata. Actualmente se hizo muy popular esta figura que prácticamente 
es una réplica exacta de lo que se ve en la película, incluyendo además un certificado custom junto con su caja, utilizando el mismo archivo de la caja gigante que está en Toy Story Land. No fue hecho por ninguna empresa, sino que es resultado de la nueva época que están haciendo gracias a las impresoras 3D, donde la persona que la tenga a través de un software de renderización puede crear todo tipo de juguetes. Y si el video te gustó, no olvides en suscribirte para más curiosidades. Te doy muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima.